Riccardo Poletto stravince le primarie del centro-sinistra di Bassano con il 63,65% delle preferenze. Allarme del grado Ponte Nuovo, numerose le segnalazioni giunte alla nostra redazione. L'economia del Veneto ripartirà grazie all'agricoltura, parola di Zaia ieri a Loria, terra del floro vivaismo. Ben venga il taglio delle tasse a patto che non si tocchino i servizi ai cittadini, così il sindaco di Piazzola sul Brenta. Un sollievo per i malati di Alzheimer e le loro famiglie, quello offerto a Resana dai volontari del centro Primavera. Sconfitta per il Bassano Virtus battuto ieri ad Alessandria 2 a 1, ma i giallorossi restano in vetta alla classifica. Buonasera a tutti voi telespettatori da Tatiana Lunardone e dalla redazione di Bassano TG. Come avete sentito dai titoli iniziamo il telegiornale con la politica cittadina. Ieri ci sono state le primarie a Bassano del centro-sinistra e alle urne si sono presentate più di 1500 persone. Stravince il consigliere comunale Riccardo Poletto. Un plebiscito a Bassano ha sancito Riccardo Poletto vincitore delle primarie del centro-sinistra catapultandolo nella rosa dei candidati a sindaco alle prossime amministrative. Su 1529 votanti il professore 42enne, attuale consigliere comunale, ha ricevuto il 63-65% delle preferenze, 970 voti. Seguito dal 27enne Renziano Giovanni Cunico, 244 voti, 16 e 01 punti percentuali. Giovanni Reginato, segretario del PD bassanese, si è dovuto accontentare di 191 voti, il 12,53%. Al quarto posto Paola Bertoncello, 119 sì, pari al 7,81%. Per Poletto è stato un risultato personale della coalizione al di là di ogni aspettativa. Io speravo in 1.300-1.400 persone che venissero a votare, ne sono venute più di 1.500. Eh, sapevo di partire bene per le risposte che ci sono state eh, dai molti contatti avuti, però mai avrei pensato un risultato così, così ampio. Quali sono le prossime mosse? Beh, io adesso devo telefonare a Vicenza a Treviso per contattare Vergliati e Manildo perché l'ho detto il primo giorno l'avrei fatto, intendo eh, contattarli per eh, cominciare già in fase di campagna elettorale, di progettazione del programma, appunto del, delle priorità, sentire i sindaci delle città più significative che fanno un po' asse con Bassano. E poi si tratta di lavorare con le persone giuste per creare un gruppo di lavoro molto coeso e anche già da subito per le liste perché entro un mese bisogna poi depositare le liste che faranno parte della coalizione. Il Poletto ha già ben chiaro come muoversi ma soprattutto cosa non deve esserci nella sua campagna elettorale. Assolutamente non il calcolo politico, io da subito voglio anche prendere contatti con forze che attualmente non fanno parte della coalizione ma che potrebbero essere interessate a un progetto comune. E restiamo a Bassano, numerose le segnalazioni giunte alla nostra redazione in merito alla situazione del ponte della Vittoria, il ponte nuovo di Bassano. Un altro grande malato. La Lega Nord con un'intemperlanza ne ha denunciato tutta una serie di danni strutturali. La preoccupazione eh, maggiore è legata al fatto che il ponte nuovo è una delle strutture viarie più trafficate e punto d'ingresso ad ovest della città. E una criticità statica non è assolutamente da sottovalutare come è stato in più occasioni sottolineato anche dai nostri telespettatori. E proprio al degrado del ponte nuovo di Bassano è dedicato il nostro TG linea aperta di questa settimana. Degrado, Bassano, degrado a Bassano il ponte nuovo è già vecchio. Da sindaco, eh, dimenticato da sindaco e assessore, come sempre potete dire la vostra, ai numeri che state vedendo in sovraimpressione. Tematiche economiche, l'agricoltura volano per la nostra economia, parola di Luca Zaia, ieri presidente del Veneto di Loria, per, è stato a Loria per la tradizionale fiera del Flavio Vivaismo. Fiori piante, tutta la migliore attrezzatura per il giardinaggio, Bessica di Loria si tinge di colori per l'edizione 2014 della mostra a mercato dedicata al floro vivaismo ed è proprio da questo settore, dall'agricoltura in generale, che l'economia dell'intera regione deve ripartire, come conferma il presidente del Veneto Luca Zaia, presente ieri al momento inaugurale della fiera. L'agricoltura è un grande motore, è la seconda industria di fatto del Veneto con 6 miliardi di fatturato e 160 mila aziende agricole. È anche il settore dove i giovani aprono un'attività a due cifre, quindi cresce bene anche come impresa al, al giovanile. E questo ricco tessuto artigianale è stato il cuore della due giorni di evento ospitato nel fine settimana a Bessica di Loria, i cui numeri confermano il successo e l'apprezzamento dell'iniziativa. Attendiamo circa 100.000 persone. 
aziende impegnate sono un centinaio e nelle tre branche sia della coltivazione sia del commercio sia della costruzione dei giardini ed è una, una grande realtà che, che si sta apprezzando anche nel mondo. Ottenuto il riconoscimento oltre i confini nazionali, la vera sfida è quella di continuare a sopravvivere, nonostante le difficoltà imposte da un sistema economico ancora troppo lontano dal favorire lo sviluppo dell'artigianato e dell'imprenditoria locale. In questo contesto i nostri imprenditori sono degli autentici eroi, visto considerato che la tassazione media in Veneto e quindi in Italia è del 68,5% contro una media europea del 46%. Ed ora parliamo della visita del Ministro dell'Istruzione in Veneto, la scuola ha detto torni a valorizzare il talento. Dopo Matteo Renzi anche il Ministro all'Istruzione Stefania Giannini arriva nella nostra regione, incontri con gli studenti e subito una missione sul delicato compito che ricopre. Le criticità sono talmente tante, ha detto che nel mio Ministero ogni giorno c'è una bomba da disinnescare. Il Ministro si rivolge direttamente ai ragazzi. È inutile eh, diciamo, ignorare il fatto che c'è una parte degli studenti in età universitaria che assolutamente deve essere incoraggiata, ne parlerò oggi a Padova, e deve essere aiutata a scegliere la propria strada nella dimensione teorica, ma c'è anche una parte degli studenti che non deve ritenere di andare in Serie B in un altro campionato più squalificato se invece scopre di essere un ottimo chef o un bravo meccanico. Ho studiato il liceo classico, ha esordito oggi il ministro all'istruzione, il mio talento non è mai stata la manualità, ma voi giovani potete scegliere. Si parla di formazione vocazionale, quindi di, di dare ai ragazzi la possibilità di scoprire il loro talento, no? questo deve essere l'obiettivo. La visita a Padovana è stato un lungo viaggio attraverso i mestieri organizzato a Padova dall'ente di formazione professionale ENAIP alla presenza dei tanti altri enti e soggetti che oggi al Ministro hanno chiesto risposte. Togliamo la formazione professionale dal patto di stabilità. Oggi questo patto grava sulla Regione che di conseguenza paga in ritardo i docenti di queste scuole. Il viaggio a Padova è iniziato con una visita ad una scuola materna, da qui lo spostamento presso l'ente di formazione professionale per toccare con mano un altro importante segmento dell'istruzione, eccellenza assoluta in Veneto. 19.300 ragazzi che affrontano il mondo della formazione professionale sono certamente una eccellenza. Questo quindi mi pare un laboratorio importante su cui si può anche fare una riflessione di, di esportazione se ci riusciremo ad altre regioni italiane. Domenica femminile a Rossano Veneto con un convegno sulle diverse culture del mondo raccontate dalle donne. Una dimensione rosa e un linguaggio tutto al femminile, quello presentato dal comune di Rossano Veneto durante il convegno alle donne nelle varie culture ospitato ieri a Villa Caffo. Occasione, la ricorrenza dell'8 marzo, festa della donna che a Rossano assume le vesti di un prezioso momento celebrativo. Il convegno vuole essere un momento di celebrazione, c'è stata sì l'8 marzo, ma al di là dei festeggiamenti che possono o no essere condivisi, quello che a me importa, la mia comunità importa, è quello di celebrare l'essere femminile nella sua totalità, con le esigenze, con gli apporti che una donna può dare in una società, accanto agli uomini naturalmente, ma con la dignità che le è dovuta. Protagonista del convegno donne di culture diverse che hanno portato le loro storie e le loro esperienze, tanti punti di vista, tutti rigorosamente al femminile da cui guardare il mondo. Queste testimonianze sono un arricchimento ulteriore perché nella differenza e nella condivisione di esperienze di persone che vengono anche da lontano sicuramente si può imparare qualcosa e portare a frutto nella nostra quotidianità. Un appuntamento che dunque rappresenta un importante momento di crescita per la società e a Rossano non sarà un caso isolato. Io ho promesso un cambiamento culturale, quindi questa sarà una delle prime conferenze che verranno ospitate a Villa Caffo su diversi temi. Un impegno da parte delle istituzioni, realtà che hanno in mano le chiavi per poter continuare a parlare il linguaggio della convivenza e integrazione tra culture. Un sollievo per i malati di Alzheimer e per le loro famiglie è quello offerto a Resana dai volontari del Centro Primavera. Attraverso il volontariato si danno dei servizi ai cittadini che sarebbe impossibile dare con questa qualità e con questa, questo amore in questo caso. Il Presidente della Regione, il Governatore Zaia, ha detto che il volontariato è l'asso di cuori del Veneto. 
A Resana la Soli Cuori si chiama Associazione Sollievo Primavera. Fondata il 21 marzo 2012 si prende cura di persone affette da varie patologie di decadimento cognitivo. Il lunedì, mercoledì e giovedì mattina 25 volontari si turnano gratuitamente nell'assistenza a 18 ospiti e indirettamente alle loro famiglie. Quelle ore dove il loro caro è qui da noi la famiglia è sollevata e può fare quelle cose che altrimenti non riuscirebbe a fare. Del sollievo offerto alle famiglie sono coscienti i volontari che prestano servizio al centro a volte a persone, come può capitare in un paese, che si conoscono bene. Penso che sia stata la motivazione di fondo per cui mi ha diciamo, uh, spinto a dare una mano. Tra i volontari ci sono anche due extracomunitari, simbolo della socialità che il volontariato può stimolare. Tutti hanno seguito appositi corsi di preparazione. Il servizio eh, gerontologico dell'USL dell 8 qui di Castelfranco ci ha fatto un corso sull'aspetto clinico della, del decadimento cognitivo. La permanenza degli ospiti al centro non è fine a se stessa, la mattinata è scandita da una serie di appuntamenti. La ginnastica soft, la ginnastica mentale, c'è la pausa a caffè, c'è il canto, qualche volta la tombola, delle schede per um, lavorare sulla memoria. Uno degli obiettivi a cui si lavora è lo stimolo della creatività, un mezzo di espressione che rappresenta un ottimo veicolo terapeutico. Io ho cercato di stimolare i loro ricordi e tramite dei mandala, tramite l'uso dell'impronta creativa. La pagina dell'Alta Padovana si apre a Piazzola sul Brenta. Benvenga il taglio delle tasse a patto che non si tocchino i servizi ai cittadini. Così il sindaco di Piazzola, Renato Marcon, commenta l'annuncio del governo su una diminuzione della pressione fiscale. Io spero e vorrei proprio che il tema dell'abbassamento delle tasse non dovesse comportare anche la chiusura di determinati servizi. Benvenga il taglio delle tasse annunciato dal neo presidente del Consiglio Matteo Renzi, ma in un periodo in cui la coperta è troppo corta, il sindaco di Piazzola sul Brenta, la trasmissione linea diretta di Rete Veneta, non nasconde il rischio di una quadratura del cerchio che potrebbe comportare un assottigliamento delle risorse destinate ai servizi per i cittadini. I sindaci si preoccupano e devono preoccuparsi non solo delle entrate ma anche delle spese dei propri rispettivi comuni. E qua incomincia quindi uno dei, dei problemi conseguenti perché abbiamo comuni diversi, di dimensioni diverse, ma non solo di dimensioni diverse ma anche a parità di dimensione a volte con servizi diversi. Io porto sempre l'esempio del, del mio comune e del comune a fianco al mio, abbiamo quasi gli stessi abitanti, noi abbiamo un asilo nido da 55 anni che comporta una, un disavanzo ogni anno di oltre 200 mila euro. Nel frattempo, passate le polemiche sul nuovo piano Casa del Veneto, i comuni sono impegnati in una proficua collaborazione con la Regione per la stesura della normativa. È stato detto appunto che non è pensabile che in virtù della crisi nella quale siamo immersi andiamo a buttare a macero tutta la costruzione normativa urbanistica fatta non tanto e non solo dalle Regioni ma dai comuni. Pensiamo a quanti soldi abbiamo speso tutti noi sindaci in questi anni per elaborare i famosi piani di assetto del territorio. Siamo ora alla cronaca, ladra in azione a casa del sindaco di San Giorgio in Bosco e cresce così l'allarme criminalità. Sono i famosi predoni del sabato sera e mi è andata bene perché ero in casa e loro non si erano accorti. Sabato sera concitato per il sindaco di San Giorgio in Bosco Roberto Miatello, preso di mira dai malviventi. La terza volta in 17 anni, anche se in questa occasione non hanno rubato nulla, ma sono stati diversi i colpi messi a segno tentati in poche ore lungo la via dove abita il primo cittadino, nella frazione di Sant'Anna Morosina. I ladri, come ci ha raccontato Miatello, hanno forzato e aperto una finestra. Hanno desistito solo quando si sono accorti che i proprietari erano in casa e intanto monta la preoccupazione tra la gente. Proprio il sindaco invita a rafforzare i meccanismi di sicurezza. Bisogna attrezzarsi perché i tempi si faranno sempre più duri purtroppo e non per causa dei sindaci qui locali perché noi ce, ce la metteremo tutta per tutelare i nostri cittadini. Le posso assicurare che ogni volta che vengo a conoscenza di un furto veramente per me è un colpo al cuore. E Roberto Miatello è molto critico sul sistema giudiziario italiano. 
non hanno nulla da perdere questi personaggi, capisce? Purtroppo, anche se i carabinieri li prendono il giorno dopo, sono già fuori perché purtroppo abbiamo una legislazione in, in tal senso. Poi vediamo anche a livello legislativo, fanno i condoni, fanno il svuota carceri, fanno di tutto e di più, cosa vuole che le dica? Cioè, I cittadini cosa devono avere fiducia in chi a questo punto? Siamo ora allo sport, successo di presenza ieri ai campionati italiani di cross che si sono disputati tra Nove e Marostica. Ottime le prestazioni degli atleti veneti. Veneto d'Argento nel campionato italiano cadetti per regioni di Corsa Campestre, un secondo posto alle spalle della Lombardia, bronzo individuale per la trevigiana Nicole Marsura, altri due podi veneti al femminile nei campionati italiani individuali con la vicentina Federica del Buono, oro tra le promesse, e la veneziana Giovanna Epis, bronzo nella gara assoluta tra le società Trionfo delle Fiamme Oro Padova, leader nella classifica combinata maschile. Sono solo alcuni dei risultati della manifestazione nazionale di cross che lo scorso weekend ha visto sfidare darsi nell'area golenale del Brenta a 9-3.000 atleti provenienti da tutta Italia. Una kermesse d'altissimo livello con la conferma di tante persone che tra 9 Marostica hanno partecipato e sostenuto l'evento. È un'occasione di promozione dello sport giovanile. È lo sport dei giovani. Andiamo a promuovere i giovani, andiamo a promuovere lo sport sano. Non solo sport, perché la due giorni di cross nazionale ha significato anche promozione del nostro territorio. Io penso che per Nove e per il territorio è un'occasione storica, un grande evento turistico, promozionale, per cui pensiamo che tutte queste 10.000 persone possano tornare perché appassionate da questi luoghi, da questo ambiente meraviglioso, dal Grappa al fiume Brenta, all'area golenale, ma soprattutto anche nella nostra comunità. E per il calcio brutta giornata ieri per il Bassano Virtus, battuto in trasferta dall'Alessandria 2 a 1. I giallorossi restano comunque in vetta alla classifica con 10 punti di distanza dalle seconde. E c'è attesa anche per la partita casalinga di domenica prossima che vedrà gli uomini di mister Petrone affrontare il Bra ultimo in classifica. In chiusura di telegiornale vi ricordo l'appuntamento alle 21.05 con gli incontri con Rete Veneta. Il direttore Luigi Baccialli e questa sera intervista il segretario della CGA di Mestre Giuseppe Bortolussi e Paolo Zabeo. E a seguire vi ricordo Iceberg. Il nostro telegiornale quindi termina qui. Io vi ringrazio dell'attenzione della compagnia e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci.